அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து அஃப்மன் கோடிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த கோடிங் வந்து எங்கே எல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போது நம்ம வந்து நிறைய குறுஞ்செய்திகள் எல்லாம் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதில் வந்து சில ச செயலிகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாம் அனுப்புகிற செய்தி வந்து நம்ம அனுப்பும் போது ஒரு செய்தியாகும் அது இங்கேருந்து அனுப்புகிறவர்கிட்ட இருந்து நம்ம சென்றடையுது இல்லையா அவர்கிட்ட செல்லும்போது நம்ம அனுப்புகிற செய்தி நமக்கு அப்படியே கிடைக்குது ஆனால் இதுக்கு நடுவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கோடிங் டீகோடிங் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ப்ரா மெசேஜை வந்து இந்த மெசேஜ் அப்படியே இதே மெசேஜாக வந்து உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு அந்த ரிசீவரை போய் ரீச் ஆகாது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்கோடிங் டீகோடிங்கிற ப்ராசஸ் இருக்குது இது வந்து பெரிய என்கோடிங் டீகோடிங்கிறதே ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு ஸோ இதில் வந்து இதில் அஃப்மேன் கோடிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத மட்டும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் நம்ம அனுப்புகிற செய்திகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக துண்டு துண்டு தகவல்களை போயிட்டு மொத்தமாக ஒருங்கிணைஞ்சு தான் நமக்கு வந்து ஒரு முழு தகவலாக அனுப்பிச்ச தகவல் அப்படியே நமக்கு கிடைக்குது இன்ஃபர்மேஷனாக ஸோ இந்த அஃப்மன் கோடிங்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாம் அனுப்புகிற ஒவ்வொரு மெசேஜ் அதாவது ஒரு ஒரு தகவலுக்கும் வந்து கோடை வந்து அசியம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோடுக்கும் அனுப்புகிற அந்த தகவல் வந்து இவங்க வந்து இப்போது ஏ அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வேறு ஒரு மெசேஜ் அதாவது டீகோட் பண்ணுவாங்க என்கோட்னால் நம்ம அனுப்புகிற மெசேஜுக்கு இன்னொரு டூப்ளிகேட் மெசேஜாக வந்து போகும் எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி இல்லை பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சியெல்லாம் எழுதும் போது பார்த்தோம்னா நமக்குன்னு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் பதிவெண் நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரை பார்த்தீங்க அந்த நம்பரை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணும் போது அந்த நம்பரே இருக்காது அதுக்கு பதிலாக வந்து டம்மி நம்பர்னு ஒன்று ஒட்டிடுவாங்க அந்த நம்பரை ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து எப்போ வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டை கொடுக்குறாங்களோ அப்போ தான் வந்து இந்த நம்பருக்கு இந்த மார்க்கு அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து ஒரு சின்ன சின்னதாக வந்து ஒரு ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுக்கும் வந்து ஒரு வேறு ஒரு வார்த்தையை வந்து அசைன் பண்ணுவாங்க இங்கே அது மாதிரி என்ன அஃப்மன் கோடிங்கில் வந்து இப்போ என்ன இதில் வந்து முக்கியமான நல்லதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்களுக்கு கொடுத்த அதாவது ஒரு தகவலுக்கு கொடுத்த எண் வந்து இன்னொரு தகவலுக்கு முந்தியாவோ இல்லை பிந்தியாவோ இருக்காது ப்ரிஃபிக்ஸாகவோ இல்லை சஃபிக்ஸாகவோ இருக்காது அதுதான் இதில் வந்து முக்கியமானது இப்போ எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஏ அப்படிங்கிற தகவலுக்கு இப்போ நம்ம பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்னு ஒரு நம்பரை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பிக்கு வந்து ஜீரோ ஒன்றுன்னு கொடுக்குறோம் சிக்கு வந்து பூஜ்ஜியம்னு கொடுக்குறோம் டிக்கு வந்து ஒன்றுன்னு கொடுக்குறோம் இது வந்து இந்த கோட்ஸு ஏக்கு வந்து அசைன் பண்ணுற ஒரு தகவல் வச்சுக்குவோம் ஆனால் இப்போ வந்து இது என்கோட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி என்கோட் பண்ணுறாங்க இந்த எண்கள் வந்து உங்களுக்கு டீகோட் ஆகி வருதுன்னு வச்சுக்கோம் நமக்கு அவுட்புட்டில் டீகோட் ஆகி வரும்போது எப்படி வரும்னு பார்ப்போம் இப்போ எங்கெல்லாம் ஏன்னு வருதோ அந்த எண்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ட்டு போடணும் பீன் வர இடத்துலலாம் ஜீரோ ஒன்றுன்னு போடணும் சீன் வந்தால் ஜீரோன்னு போடணும் டீன் வந்தால் ஒன்றுன்னு போடணும்னு வச்சுக்கோ இப்போது இதில் வந்து என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா ஆம்பிகிட்டி பிரச்சனை வருது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்துக்காட்டு வந்து ஃபைனலாக வந்து பாருங்கள் நம்ம ஒரு தகவல் அனுப்பிட்டோம் அந்த தகவல் வந்து என்கோட் ஆகிடுச்சி ஃபைனலாக வந்து நம்ம கிடைச்ச டீகோட் பண்ண ஒரு எழுத்து வந்து இதுன்னு வச்சுக்கோம் பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ இதை நீங்கள் டீகம்ப்ரெஸ் பண்ணி டீகோட் பண்ணி வரும்போது உங்களுக்கு என்ன எடுத்து அவுட்புட் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா எப்படி என்ன அவுட்புட் வரும்ன்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்றுன்னு வந்திருக்கு ஸோ பூஜ்ஜியம் அப்படிங்கிறதுக்கு சிங்கிறத கோட் பண்ணுறதா இல்லை ரெண்டு பூஜ்ஜியத்துக்கு ஏங்கிறத கோட் பண்ணுறதா இல்லை பூஜ்ஜியம் ஒன்று அப்படிங்கிறதுக்கு பிங்கிறத கோட் பண்ணுறதா ஸோ இது மாதிரியான கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வருது ஓகேவா
ஸோ அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மூணும் பூஜைன்னு எடுத்துருக்கு அப்போ வந்து சீன் எடுத்து கோட் பண்ணியிருக்குது இங்கே அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்றுக்கு பீன் கோட் பண்ணியிருக்குது அடுத்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு பூஜ்ஜியம்க்கு ஏன் எடுத்துக்குச்சு அடுத்து பூஜ்ஜியத்துக்கு சி எடுத்துருக்குது ஒன்றுக்கு டீன் போட்டிருக்குது இல்லைன்னா பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியத்தை ஏன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை பூஜ்ஜியம் ஒன்றை பீன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது ஸோ இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்கிறது தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹஃப்மேன் கோடிங் அப்படின்ற கோடிங்க்கு நம்ம போகிறோம் இதில் என்னென்னா ரெண்டு ஸ்டெப்பு மு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் என்னென்னா ரெண்டு ஹஃப்மன் ட்ரீ அப்படின்றத நம்ம வந்து உருவாக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம ட்ரீ கான்செப்ட் பார்த்ததுனால நான் இந்த ஹஃப்மன் ட்ரீ உருவாக்குறதும் இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஹஃப்மன் ட்ரீ அப்படிங்கிறத நம்ம உருவாக்கணும் இன்புட் கேரக்டர்ஸ் நமக்கு கொடு கொடுக்க போகிறாங்க இல்லையா அந்த இன்புட் கேரக்டர்ஸ் வச்சு நம்ம ஹஃப்மன் ட்ரீ அப்படிங்கிறத உருவாக்கணும் ஸோ கடைசியாக ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹஃப்மன் ட்ரீயோடைய எண்டு வரைக்கும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் ட்ராவர்ஸ் த ஹஃப்மன் ட்ரீ அதுக்கப்புறமா அந்த கோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ரெண்டு தான் ட்ரீயை டிசைன் பண்ணணும் அடுத்து ட்ராவர்ஸ் பண்ணணும் ஹஃப்மன் ட்ரீயில் ட்ராவர்ஸ் பண்ணி அதில் என்ன கோர்ஸ் வருதோ அதை எழுதணும் ஸோ இதில் எப்படி ஹஃப்மன் ட்ரீயை வந்து பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்புட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அதோட வந்து அந்த இன்புட்ஸ் வந்து எத்தனை முறை வந்து அக்கர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லீஃப் நோட் ஒவ்வொரு யூனிக் கேரக்டருக்கும் லீஃப் நோட் க்ரியேட் பண்ணணும் இதை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு மினிமம் ஹீப் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நோட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற ஃப்ரீக்வன்சிலேயே நம்ம வந்து இருக்கிறதுலே மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி எதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு ஒரு நோட் க்ரியேட் பண்ணணும் ரெண்டு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நாம் ஒரு புது நோடை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அதை வந்து மினிமம் ஹீப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற வேல்யூஸ் ரெண்டுத்தையும் சூஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறோம் மினிமம் ஹீப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோடாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா எது வந்து மினிமமான ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கோ ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கோ அதுதான் வந்து ரூட் நோடாக இருக்கும் ஸோ மினிமம் ஹீப் எப்படி பண்ணணும்னா ரெண்டு நோட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த டூ நோட்ஸ் வித் த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரம் த மினிமம் ஹீப் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி புதுசாக ஒரு நோட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுதான் இன்டர்னல் நோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இன்டர்னல் நோட் எப்படி இருக்கும்னா அந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சியும் ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருமோ அதுதான் வந்து இன்டர்னல் நோடுடைய ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் முக்கியமாக நம்ம அந்த ஹீப் அதாவது ஹஃப்மன் ட்ரீயை வந்து நம்ம உருவாக்கும் போது மினிமம் ஹீப் நோட் இல்லையாது அதை வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா மினிமமாக இப்போ நம்ம ரெண்டு நோட் சூஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நாலு அஞ்சுன்னு சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நாலுங்கிறது வந்து சின்ன நம்பர் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னவாக வச்சுக்கணும்னா லெஃப்ட் சைல்டாக வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி அஞ்சுங்கிறத ரைட் சைல்டாக வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதே ஸ்டெப்பையும் நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து வெறும் சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஒரே மினிமம் ஹீப் வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நோட் அப்படின்னு இருக்கணும் ரிமைனிங் நோட் வந்து ஒரு நோடாக இருக்கும் போது நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் இதை வச்சு சொல்லித்தரேன் கேரக்டர் கொடுத்துட்டேன் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இங்கே கேரக்டர் வந்து ஏ டு எஃப்னு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா இப்போ நான் சொன்ன ப்ராசஸ் படி நம்ம வந்து ஹீப் ட்ரீயை வந்து இது ஹஃப்மன் ட்ரீயை வந்து நம்ம வந்து உருவாக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா மினிமம் ஹீப் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே கொடுத்துருக்குற ஆறு ஃப்ரீக்வன்சியில் எந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து மினிமமாக இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஐந்தும் ஒன்பதும் தான் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து கூட்டணும் கூட்டி நம்ம ஒரு இன்டர்னல் நோடு ஒன்று உருவாக்கணும் உருவாக்கிட்டு இதில் நான் சொன்ன மாதிரி எது வந்து மினிமம் அஞ்சு மினிமமாக ஒன்பது மினிமமாக பார்க்குறோம் அஞ்சு தான் வந்து சின்னது ஸோ சின்ன நம்பரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லெஃப்ட் சை
இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு புது நோடு வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் இன்டர்னல் நோட் வித் டபுள்யூ டிங்கல் லிஸ்ட்டு தான் ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதுதான் வந்து இன்டர்னல் நோட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறதுடைய கூட்டுத்தொகை தான் வந்து பதினாலுன்னு எழுதுகிறோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து மீ மறுபடியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீப் என்னென்னா அஞ்சு நோட்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு நோடையும் சேர்த்து இன்டர்னல் நோடுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் நோடுங்கிறது பதினாலு நம்ம வந்து இதை ஆர்டரில் எழுதிக்கிறோம் இன்டர்னல் நோடுங்கிறத பன்னெண்டு பதிமூணு அதுக்கு அடுத்து பதினாலு வந்தது அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் இஎஃப் ஆல்ரெடி இருக்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் எதுனா மினிமம் ஹீப் இதில் வந்து பன்னிரெண்டும் பதிமூணு தான் வந்து நமக்கு இருக்கிறதுலே சின்னது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்டர்னல் ரெண்டு நோடையும் எடுத்து ஆட் பண்ணுறோம் வித் ஃப்ரீக்வன்சி பன்னிரெண்டு பதிமூன்று இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தைந்துன்னு வருது இது ஒரு இன்டர்னல் நோட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீப் கண்டென்ட்ஸ் ஃபோர் இப்போ வந்து நான் அஞ்சு நோடு இருந்தது வந்து நாலு நோடு ஆயிடுச்சு இதில் ரெண்டு நோட் வந்து சிங்கிள் எலமெண்ட்டாக இருக்குது மற்றது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் அதிகமாக இருக்குது இந்த நோட்ஸில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணதை மறுபடியும் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் பதினாலு பதினாறு இன்டர்னல் நோடு இருபத்தைந்து நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் அடுத்து மறுபடியும் நம்ம மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி நோட்ஸ் எடுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒன்று வந்து இன்டர்னல் நோடாக இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரீயை நீங்கள் வரையும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒன்று இன்டர்னல் நோட் ஆல்ரெடி வந்து நாம் உருவாக்கின இன்டர்னல் நோட் தான் ஸோ அந்த அதை வந்து லெஃப்ட் சைடாக எழுதுகிறோம் இதை வந்து ரைட் சைடாக எழுதுகிறோம் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் சின்ன நம்பரை வந்து லெஃப்ட் சைடில் எழுதுகிறோம் பெரிய நம்பரை வந்து ரைட் சைடில் எழுதுகிறோம் இப்போ வந்து மினிமம் ஹீப் கண்டென்ஸ் ஒன்லி த்ரீ நோட் இப்போ வந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது நாற்பத்தஞ்சு தான் இருக்குது மறுபடியும் நம்ம டூ மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருபத்தஞ்சையும் முப்பதையும் நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணுறோம் ஐம்பத்தைந்து வருது ஐம்பத்தைந்தில் இது ரெண்டுமே நமக்கு இன்டர்னல் நோட் ஸோ அதனுடைய எட்டையை நம்ம அப்படியே வரைகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு மினிமம் ஹீப் கண்டென்ஸ் ஒன்லி டூ நோட்ஸ் இது வந்து எஃப்னு ஒன்று இன்டர்னல் நோட் ஐம்பத்தைந்து ஒன்று இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நாற்பத்தைந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நூறுன்னு வருது ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஹஃப்மெண்ட் ட்ரீயை வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபைனலாக வந்து ஒரே ஒரு நோடு தான் இருக்குது இந்த ஒரு நோடு வந்ததுக்கப்புறமா வந்து ஒன்லி ஒன் நோடு இருக்குது நம்மளால் மறுபடியும் வந்து இன்னும் ரெண்டு மினிமம் ஹீப் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம இன்டர்னல் நோடு உருவாக்க முடியாதுங்கிறதுனால நம்ம அந்த அல்காரத்தை இங்கேயோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கோர்ஸை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜீரோஸ் ஒன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அசைன் பண்ண போகிறோம் எப்படி அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைல்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோஸ்னும் ரைட் ஹேண்ட் சைல்டு எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுனும் நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் கோர்ஸு அதே மாதிரி லீஃப் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் மொதல் ஸ்டெப் வந்து நம்ம மினிமம் ஹீப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ட்ரீயை டிசைன் பண்ணிட்டோம் டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறமா ட்ராவல்ஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு லீஃப் நீ நோடுக்கும் இப்போ இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எஃப் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்டு அதே மாதிரி இ டி ஏ இதெல்லாமே இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்டு இப்போ இதுக்கான நம்ம நம்பரை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் என்ன நம்பர்னு பார்த்திங்கன்னா டிகோட் பண்ணும்போது என்னென்ன நம்பர் வரும் அப்படிங்கிறத ஸோ நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணணும்னு பாருங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு நோடுக்கும் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணணும் அதாவது லீஃப் நோடு வரைக்கும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் இதில் நான் சொன்ன மாதிரி லெஃப்ட் சைல்டாக இருந்தால் நம்ம வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணுறோம் அந்த எட்ஜிக்கு ரைட் சைல்டாக இருந்ததுன்னா ஒன்று நம்ம அசைட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் எல்லா நோட்லேயும் அசைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே ஜீரோ ஒன்று இது லெஃப்ட் மறுபடியும் ஜீரோ இது ரைட்டு ஒன்று அதுமாதிரி இது லெஃப்ட் ஜீரோ இது ரைட்டு ஒன் அது இதுலேயே லெஃப்ட் ஜீரோ ரைட்டு ஒன் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் அசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ
ஸோ கேரக்டர் அண்டு கோட் வேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்க்கு வந்து பூஜ்ஜியம் ஸோ பூஜ்ஜியங்கிறத நம்ம எழுதிக்கிறோம் அதே மாதிரி சீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நெக்ஸ்ட்டு டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஈக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று 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 ஸோ இது மாதிரி கேரக்டர்ஸ்குரிய கோட் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இதை வச்சு எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் எஃப் வரணும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் வருதோ அங்கெல்லாம் சி வரணும் அப்படிங்கிறத டீ கோடிங்கில் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அஃப்மேன் கோடிங்கோடைய பயன் ஸோ அஃப்மேன் கோடிங் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்